समृत को नहीं दोष गोसाई सामर्थ्यवान की दुनिया में पूजा होती है उसकी कमियां नहीं निकाली जाती है ताकत से दुनिया चलती है और ताकतवर से ही सारी बातें मानी जाती है भारतीय विदेश मंत्री रूस पहुंचे, लेकिन रूस के बाद जो उन्होंने प्लान बनाया वो प्लान रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अच्छा नहीं लगेगा क्या भारत ने ऐसा पाकिस्तान वाला बदला लेने के लिए किया तो वही दूसरी तरफ दुनिया भारत के फोर प्लस प्लस टेक्नोलॉजी से क्यों हैरान हुई है चीन यूरोप और यहाँ तक कि रूस बुरी तरीके से हैरान हुए हैं। रूस को अब समझ में आया कि हाल के दिनों में लड़ाकू विमानों का ऑर्डर भारत ने क्यों नहीं दिया इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं ये है रूस और ये है जॉर्जिया जॉर्जिया जो कभी रूस का ही हिस्सा था लेकिन सोवियत संघ टूटने के बाद ये अलग हुआ रूस ऐसी फिर भी इसके 20 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा करके रखा हुआ है रूस ने और ये अलग हुआ था 1990 में अब इसी क्षेत्र में दक्षिणी ओसेसिया और अब खाजिया ये वो जगह है जहाँ जाने के लिए आपको रूसी पासपोर्ट की जरूरत होती है हालांकि ये इलाका है जॉर्जिया का 2008 में दोनों देश बड़ी जंग भी लड़ चुके हैं और ये जॉर्जिया अमेरिका का सहयोगी देश है साधारण भाषा में कहे तो सुनकर कुछ ऐसा लग रहा है जिस तरह का रिश्ता भारत और पाकिस्तान का है वैसा ही रिश्ता जॉर्जिया और रूस का भी है अब भारत रूस नाराज न हो इसलिए उसने 1990 के बाद से जॉर्जिया से उस तरह के कोई संबंध नहीं रखे और भारत नाराज न हो इसलिए पाकिस्तान के साथ भी पिछले 9 सालों से रूस ने भी उस तरह के संबंध नहीं रखे भारत के साथ संबंधों को लेकर रूस शुरू ऐसी ही पाकिस्तान ऐसी किनारा करता रहा लेकिन दो के बाद जब इधर के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती ज्यादा बढ़ने लगी तो बेचैन रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया या ये कहें कूटनीति के द्वारा भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करना शुरू कर दिया आप कितने भी अच्छे देश हो और कितने भी अच्छे दोस्त हो लेकिन देश की राजनीति जब चलती है कूटनीति चलती है तो हर देश सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है अब रूस ने उस वक्त इस तरीके ऐसी करके शायद भारत को ये संदेश दिया कि आप अमेरिका की तरफ अगर झुकाव करोगे तो हम भी आपके दुश्मन की तरफ झुकाव करेंगे मामला यहाँ तक बढ़ गया कि रूसी विदेश मंत्री भारत की यात्रा पे आए और भारत की यात्रा करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा हालांकि जब वो भारत की यात्रा पे आए थे तब उन्होंने ये कहा था की मैं डेट फाइनल करने आया हूँ राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच के होने वाले बैठक के लिए हालाकि वो डेट निकल अभी तक सामने नहीं आया पर इसके तुरंत बाद वो पहुंच गए पाकिस्तान पाकिस्तान में उन्होंने कुछ सैन्य हथियारों को बेचने की बात भी कही जिससे ऐसा लगने लगा जैसे पाकिस्तान और रूस के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास भी किया वैसे भारत ने इसका विरोध किया था रूसी विदेश मंत्री ने ये ऐलान कर दिया की उनका देश पाकिस्तान को सैन्य हथियार मुहैया कराएगा और ये भी बात बनी की आतंकवाद में लड़ने में सहयोग बढ़ाने संयुक्त नौ और भूमि अभ्यास भी किया जाएगा पर रूस ने ये क्लियर बाद में किया था कि वो कुछ ऐसा हथियार नहीं देगा जो भारत के लिए खतरा बने पर अब भारत ने रूस की इस कूटनीति का जवाब कूटनीति से ही दिया है भारत ने रूस के बढ़ते पाकिस्तान प्रेम पर जवाब दिया है तीन दिनों के दौरे पर मॉस्को पहुँचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अब नौ और दस जुलाई को रूस के कट्टर विरोधी जॉर्जिया की यात्रा करने वाले है जॉर्जिया ऐसी रूस का संबंध ठीक वैसा ही है जैसा भारत का पाकिस्तान के साथ है वैसे ये भी आपको बता दें भारतीय विदेश मंत्री की ये यात्रा उन्नीस में रूस से आजाद हुए जॉर्जिया को पहली यात्रा है अब कूटनीतिक हलकों में भारतीय विदेश मंत्री की जॉर्जिया यात्रा को रूस को कड़ा जवाब के रूप में देखा जा रहा है आज से पहले रूस को नाराज नहीं करने के उद्देश्य ऐसी भारत जॉर्जिया के साथ संबंधों को बढ़ाने ऐसी बचता आया है लेकिन इस बार एस जयशंकर की इस यात्रा को भारतीय कूटनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है इसी साल 6 अप्रैल को रूसी विदेश मंत्री सरगई लवारो 19 घंटे की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे पर बाद में वो पाकिस्तान दौरे पर पहुंच गए कुछ ऐसा ही इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कर रहे हैं हालांकि एक और मोर्चा है जहां भारत ने रूस की बराबरी कर ली है और दुनिया को चौका दिया है यहाँ तक की टेक्नोलॉजी के मामले में आगे भी निकल गया है भारत वैसे तो आज भी रक्षा 
के क्षेत्र में भारत और रूस की पार्टनरशिप काफी आगे है और भारतीय सेना में बड़ी संख्या में रूसी हथियार शामिल हैं तो हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि रूस के हथियार भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हाल के दिनों में भारत और रूस के बीच हथियारों की साझेदारी कम होती हुई दिख रही है अमेरिकी लड़ाकू जहाजों की खरीद आरोप चर्चा भले हो रही है पर रूस के जहाजों की खरीद पर कोई चर्चा नहीं हो रही है वैसे रूस मिग 35, सुखोई 35 और सुखोई 57 भारत को बेचना चाहता है लेकिन इस वक्त भारत इन लड़ाकू विमानों पर कोई भी फाइनल निर्णय नहीं ले रहा है और अब जो बात निकल कर आ रही है कि आखिर रूस जो ऑफर कर रहा है लड़ाकू विमान उस पर दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहा है भारत तो ये जो राज निकल के आया है ये बड़ा ही चौंकाने वाला है कहा ये जा रहा है कि रूस जो ये फोर प्लस प्लस जेनरेशन के लड़ाकू विमानों को भारत को ऑफर कर रहा है उसमें अलग से कोई ऐसी चीज नहीं दे रहा है जिससे कि इन लड़ाकू विमानों की बढ़त चीन के ऊपर ज्यादा हो यानी चीन के मुकाबले एडवांटेज मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है इन लड़ाकू विमानों में और अब डिफेंस वीकली ने जो खुलासा किया है वो सचमुच हैरान कर देने वाला है डिफेंस वीकली का खुलासा ये कह रहा है की रूस जिस टेक्नोलॉजी को भारत को देना चाह रहा है भारत ने चुपके चुपके उस टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस तरीके से बना लिया है डिफेंस वीकली का कहना है कि भारत ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और खास करके लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में ये कामयाबी और द्वितीय मानी जाती है और ये रिपोर्ट अब साफ साफ कह रही है की मिग थर्टी या सुखोई थर्टी भारत कभी भी नहीं खरीदेगा रूस ऐसी क्यूँकी उसने ये क्षमता विकसित कर ली है और अब उसके पास ये लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता पहले से आ गई है ये रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत ने सुखोई 35 मिग 35 की क्षमता के बराबर अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर वेपन सिस्टम एडवांस एल्गोरिथम और पावरफुल कंप्यूटिंग बना चुका है यानी लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में ये सारी टेक्नोलॉजी हासिल करने का मतलब है की रूस के सुखोई थर्टी और मिग थर्टी की बराबरी कर लेना और इस रिपोर्ट का यही कहना है कि यही वजह है कि अब लड़ाकू विमानों की खरीद में फोर प्लस प्लस के जो लड़ाकू विमान रूस ऑफर करना चाहता है भारत को उस पर भारत ध्यान नहीं दे रहा है और न ही कोई दिलचस्पी दिखला रहा है वैसे आपको बता दे एच ने पहले ही ये बात कह दी है की भारत के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के टेक्नोलॉजी जरूर देखने को मिलेंगे वैसे धीरे धीरे ही सही लेकिन भारत ने अब कई क्षमताओं को विकसित कर लिया है वैसे आपको क्या लगता है क्या भारतीय विदेश मंत्री ने जॉर्जिया जाकर सही किया कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ